Villana, hoy. Ndugu Katibu Mkuu Chama cha Mapinduzi Comrade Daniel Chongolo na Secretariat ya Taifa ya Chama cha Mapinduzi Dr. Abdalla Juma Sadala Mabodi naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar na mjumbe wa kamati kuu Ndugu Mohamed Ali Kawaida mwenyekiti wa umoja wa vijana CCM Taifa Wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa na wajumbe wa kamati kuu ya chama cha mapinduzi mliopo pamoja nasi waheshimiwa mawaziri na manaibu waziri toka serikali zote mbili serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na serikali ya mapinduzi Zanzibar ndugu rehema sombi makamu mwenyekiti wa umoja wa vijana wa sisi ya mtaifa ndugu katibu mkuu wa umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi taifa ndugu yetu Kenan kiongozi naibu katibu mkuu mmoja wa vijana wa chama cha mapinduzi ambaye anafanya kazi zake hapa Zanzibar mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa wa Kusini pamoja na wenye vitu wengine mliounga mkono shughuli hii na kwa maana hiyo pamoja na wenye vitu wa wilaya mlioko hapa Nitambue pia uwepo wa mkuu wa mkoa wa Kusini na wakuu wa mikoa walio muunga mkono katika shughuli hii. Tambue uwepo wa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama vya mkoa huu na wilaya ya Kusini. Waheshimiwa wabunge na waheshimiwa wawakilishi mliopo nasi. Mwenyekiti wa Chipkizi Taifa viongozi mbalimbali mbali, wa chama lakini na wale wa serikali na kama kuna viongozi wa vyama vya siasa walio walikuwa hapa wana matembezi wana matembezi mpo ndugu zangu andishi wa habari ndugu wananchi mabibi na mabwana na kwa maana hiyo wananchi wapaje asalamu alaikum jamhuri ya muungano wa Tanzania Ndugu zangu nami naomba mniruhusu niongeze sauti yangu kwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetuwezesha kutana hapa leo kwa shughuli hii ambayo tumeipanga na inshallah tujalie tumalize salama turudi majumbani salama Niungane na risala ya umoja wa vijana kwa shukuru kwanza jumuiya yenyewe umoja wa vijana chama cha mapinduzi kwa maandalizi na uratibu mzuri wa kilele cha matembezi haya kilichoambatana na shamra shamra za burudani matembezi ambayo yalizinduliwa rasmi na Dr. Hussein Ali Mwinyi makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi lakini vile vile niwashukuru vijana kutoka mikoa yote ya Zanzibar na kwa kujitokeza kwa wingi na ushiriki mzuri katika matembezi haya chini ya usimamizi wa jumla wa mheshimiwa makamu wa pili wa rais wa Zanzibar ambaye pia ni mjumbe wa kamati kuu pamoja na mlezi wenu Bi Mariam Mwinyi furaha yangu ni kwamba vijana mmemaliza matembezi mkiwa na ari kubwa afya na nguvu lakini pia vile vile nitoe shukrani zangu kwa uongozi mahiri wa kamati zote zilizohusika chini ya kiongozi mkuu Comrade Hassan Kapeto katibu wa sisi mkoa wa Kaskazini Unguja na makamu mwenyekiti wake Mheshimiwa Ali Mrembo naibu waziri wa nchi ofisi ya rais fedha na mipango hapa Zanzibar Shukrani zangu pia ziende kwa wakufunzi waliokuwa wakiwafunza vijana hawa katika makambi lakini pia madaktari na wale wote waliotoa huduma mbalimbali katika makambi na vituo tofauti vijana hawa waliposimama na washukuru sana ndugu zangu hii ni mara yangu ya pili kushiriki mapokezi ya vijana katika kuadhimisha 
uh, shamra shamra za sherehe za mapinduzi nilikuwa mgeni rasmi pale kisonge nadhani miaka minne iliyopita na leo tuko hapa paje uh, matembezi haya ya paje ni sema ukweli yametia fora na hii ni kwa sababu kila mwaka tunapokwenda tunajifunza mambo tunarekebisha tunaboresha zaidi vijana kwa mwaka huu wametembea wengi zaidi lakini ni imechukua mikoa yote ya Tanzania kwa hiyo hongereni sana lakini shukrani zangu pia ni kwa wote 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 waliochangia kwa njia moja au nyingine kufanya matembezi haya yafanikiwe na kwa kweli nimefarijika sana kwa umma huu ulioko hapa. Matembezi haya yako paje leo. Na tunajua paje ndio imemtoa mwenyekiti wa jumuiya hii ya umoja wa vijana. Na kwa maana hiyo wana paje hawakutuachia matembezi haya vijana peke yetu. Kitizama nyuma ya uzio huko kuna wanapaje wengi wamejitokeza kuungana nazi. Tunawashukuru sana, tunawashukuru sana. Matembezi haya na jinsi yalivyofanywa leo. Inaonesha upendo mkubwa kwa jumuiya lakini na chama chetu. Zaidi nimefarijika kutokana na shughuli zilizofanyika za kufuatilia utekelezaji wa miradi mbalimbali iliyoelekezwa kwenye ilani ya chama cha mapinduzi lakini pia vijana wenyewe kushiriki katika utekelezaji wa ilani hiyo niseme pia nimefurahishwa na kauli mbiu ya matembezi haya mwaka huu inayosema uchumi wa buluu kwa maendeleo ya viwanda na vijana tuchangamkie fursa ndugu vijana kama ilivyoelezwa kauli mbiu ya matembezi haya ina dhana tatu za kuelewa uchumi wa bluu. Kwanza ni kuhamasisha wawekezaji. Dhana ya kwanza ni kuelewa uchumi wenyewe wa bluu, lakini pili kuhamasisha wawekezaji katika viwanda na tatu kuhamasisha vijana kufanya kazi kwa bilii ili kufanya kazi uchumi wa bluu. Ni kauli mbiu nzuri sana. Na hasa ukizingatia kwamba kwa mujibu wa sensa iliyofanyika mwaka jana mwaka 20 amesema hapa mwenyekiti zaidi ya asilimia sitini ya watu wote wa Tanzania ni vijana. Kwa hiyo kauli mbiu hii inawahusu vijana na niwaombe sana vijana muifanyie kazi kauli mbiu hii kwa upendo mkubwa. Na kwa kweli sitegemei vijana wa Tanzania kuifanyia kazi kauli mbiu kwa, kwa, kwa hapa nchini tu lakini muifanyie kauli mbiu hii kazi kwa dunia nzima mnahitajika sana katika kuleta uhai amani maendeleo na usawa wa taifa na dunia kwa ujumla na hata katika mapinduzi tunayosherekea ile kauli mbiu tunayoisema na kumalizia tutayalinda tutayatetea kwa maslahi ya taifa potele ya mbali hapa ndipo pa kutetea mapinduzi kwenye kujenga uchumi. Hivyo ni wajibu wenu vijana kutafsiri kwa vitendo maana halisi ya uhuru na mapinduzi wetu kwa kuleta mapinduzi ya kiuchumi, kisiasa na kijamii na naibu alisema vizuri na ndio maneno ambayo mara kwa mara anapenda kuyatumia kwamba mapinduzi ya kisiasa tumeshajikomboa wote hapa ni wanasiasa na kuanzia 64 mpaka leo siasa imetufikisha mbali sana lakini mapinduzi ya kiuchumi na usai wa jamii bado ndiyo mapambano ambayo tunakwenda naye na katika hili nataka nizungumzie mambo mawili la kwanza ni ubunifu kwa vijana lakini la pili ni weledi kwa vijana kwenye swala la ubunifu tunazungumzia uchumi wa bluu Uchumi wa bluu huu baada ya kutambua dhana rasilimali tulizonazo ndani ya uchumi wa bluu naomba vijana makundi 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 mfanyie kazi uchumi wa bluu lakini la kwanza kubwa 
ni fikra za mageuzi ya kiuchumi. Tumezoea katika taifa letu swala la ukusanyaji mapato na kutafuta fedha za kuendesha mambo yetu ni swala la serikali. Na kwa maana hiyo chochote kinachokwenda upande serikali. Likuwa naangalia jana ujuzi kwenye TV wa Tanzania wanahojiwa nadhani wakuwa nahojiwa kuhusu ajira. Kwa hiyo kila anayehojiwa anamalizia serikali itengeneze ajira. Serikali itengeneze ajira. Nataka kuambia kazi ya serikali si kutengeneza ajira. Ni kuweka mazingira mazuri ili vijana muyatumie kutengeneza ajira. Na hiyo kazi tunaifanya vya kutosha. Naomba muende mkatengeneze ajira kwa mazingira yaliyokuwepo. Vijana wa leo jana nilikuwa na mazungumzo na katibu mkuu wa chama. Kanipa somo zuri sana ambalo nataka nilikope kutoka kwenu kwake nililete kwenu. Vijana wa leo tunakimbilia kwenye kutaka utajiri. Uwe na nyumba nzuri, uwe na gari nzuri, uwe mambo yako yaende hivyo. Lakini baada ya muda utajiri ule unakugeuka na unakupiga. Kama ni nyumba nzuri huwezi tena kulitunza, kama ni gari huwezi kulitunza, mambo yote ya huwezi kuyatunza unarudi tena kwenye unyonge. Utajiri ule utaka kwa haraka haraka unakupiga. Tunalotakiwa kufanya vijana ni kutengeneza ukwasi upatikanaji wa fedha kila muda kila mara kila wakati muwe na miradi midogo midogo kazi ya serikali ni kufanya makusanyo makubwa fanya makusanyo makubwa na kutekeleza miradi ambayo tunaitekeleza yenu vijana ni kujitengenezea miradi ambayo kila leo kila wakati itawapatie ni fedha fedha ile ndiyo itakayoleta mzunguko kati yenu vijana na si serikali kuambiwa isababishe mzunguko kwa vijana vijana nendeni kajitumeni fursa zipo kwenye uchumi wa buluu kwa mfano kisiwa hichi au visiwa hivi vya Zanzibar Mungu ametuzungusha na bahari pwani na bahari lakini tumeshafanya uvuvi tumeshaitumia bahari na pwani toka dunia hii imeumbwa kiasi ambacho sasa pwani zetu zimebakia na rangi za kupendeza tu lakini hazina rasilimali ukikaa pahali juu ukiangalia pwani zetu unaona rangi nzuri kabisa kijani na mbele kule ni blue bahari ya pwani imependeza sana lakini ndani hakuna rasilimali kwa sababu tulishavuna tulisharibu mazingira rasilimali zimepotea sasa ni wakati wetu wa kurudisha ile hali. Kwa yale maeneo ambayo hayana utalii. Kwa sababu ile pwani inapendeza sana kwa utalii. Mtalii akiona bahari imependeza ina rangi mbili, pengine tatu, maji ya kijani light, kijani imekoza na bahari ya blue nzuri, anavutiwa kwenda kuogelea. Na kwa sababu chini tulisharibu mazingira tumesharamba kila kitu, wala hawana hofu wanaogelea vizuri. Sasa kwa yale maeneo ambayo hayana utalii. Wakina mama zetu wana mradi wa mwani, wanaufanya vizuri. Alhamdulillah unawapatia chochote. Lakini vijana kuna miradi ambayo mgeweza kufanya ndani ya pwani na mkachuma fedha kila mara kila wakati. Uvuvi wa vizimba ndani ya pwani ni mradi mmoja ambao ningependa sana mwenyekiti usimamie. Usimamie utaalamu upo tafuteni wataalamu fanyeni uvuvi wa vizimba kwa vikubwa samaki unamuuza kila leo mahoteli yanakula samaki wananchi wanakula samaki kaa unamuuza kila leo mahoteli yanataka kaa wananchi wanataka kaa nendeni kajiajirini katika maeneo hayo kazi ya serikali ni kutengeneza fursa fursa tumezitengeneza nendeni mkajiajiri na hapa nimpongeze sana Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi kwa kutenga fedha za kuwasupport au kuunga mkono vijana katika kazi za namna hii. Mkijipanga vizuri, mkija na mawazo mazuri, fedha za kuwasaidia kuanza miradi yenu zipo.
ila mmekuwa na miradi ile ile ya kawaida sio kawaida huyu kawaida yetu kama umemuona mwenzio kaweka kiwanda cha tofali ni kiwanda cha tofali kila baada ya kilomita tatu au kilomita moja unakuta kiwanda cha tofali mwingine akiweka duka ni maduka hujui nani ananunua mwingine sio akiweka nini ni hiyo hiyo visa luni ni hivyo hivyo mje na mawazo mapya ambayo mahitaji soko lipo na mnaweza mkatengeneza pesa mkiweza kufanya hivyo vijana mmetengeneza uchumi katika ngazi ya chini microeconomics mtakuwa mmezifanyia kazi fedha itakuwa inazunguka huko kelele za ukosefu wa ajira zitakuwa hazipo uchoshaji unakwenda pahali unakuta vijana wamechoka unaambiwa mama umekuja basi fanya kitu tupone mimi nikikuponesha wakati huo wakati mwingine nani anakuponesha nendeni jipangeni jitumeni mpate fedha zenu kilimo ni sehemu nyingine ambayo mnaweza mkafanya vizuri kabisa tunakokwenda huko kuna tatizo la upungufu wa chakula Zanzibar Tanzania tunaweza tukazalisha mboga mboga na chakula nyama na kila kitu kwa wingi kwa wingi sana tukajitosheleza na tukauza kwa wengine naomba sana vijana kajengeni uchumi wa chini mtusaidie serikali zile tunazo kusanya juu ziende kwenye miradi lakini vijana mjenge uchumi huku chini na mambo yaende vizuri lakini nyingine katika kufanya hivyo lazima kuwe na weledi na weledi ni mafunzo serikali tumejitahidi sana 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 kuweka vyuo vya mali au vyuo vya veta ili vijana mwende mkajifunze kupatikane weleji na mweze kujituma na kwa upande wa mitaji serikali utajipanga ili mitaji itoke na muweze kujenga uchumi katika ngazi ya chini la pili linalotaka kuzungumza nanyi ni swala zima ambalo limegusiwa pia hapa kwamba katika mwelekeo tunao kwenda nao na katika kutekeleza ilani ya uchaguzi kuna mambo ambayo yanashikika tunaweza tukasema lile tumelitekeleza kwenye ilani ya uchaguzi shule vituo vya afya barabara madaraja na mambo yote lakini kuna mambo ambayo hayashikiki na tumetumwa na ilani ya uchaguzi jambo la kwanza ni kuendeleza na kulinda amani yetu Tanzania huwezi kuishika hakuna kitu kinaitwa amani unaweza ukakishika lakini ni jambo muhimu sana ambalo tunatakiwa tulifanyie kazi sasa katika kuweka amani ya nchi chama cha mapinduzi tumekuja na mwelekeo wa maridhiano ustahamilivu mabadiliko na kujenga upya hii si kazi ya kitaifa peke yake ni kazi ambayo ndani ya chama tunaweza kuifanya na ndani ya jumuiya tunaweza kuifanya tumetoa ruhusa ya mikutano kwenye mikutano kutatokea wengine ambao watakuja na kasi ya malumbano nataka niwaombe vijana wa chama cha mapinduzi msiende kulumbana jibuni hoja jibuni hoja kwa ushahidi kwa takwimu kwa kila kitu jibuni hoja msiende kulumbana jibuni hoja kwa sababu wanasema ukisema kwa ustaarabu na kuchagua ya kusema wewe unajiamini na kama unajiamini huna haja kupayuka unajibu hoja yako kwa kujiamini na kwa ushahidi lakini unapobwaja na kupayuka ni ishara ya woga sasa niwaombe sana msende kupayuka nendeni kajibuni hoja Aa, katibu mkuu wa chama amesema hapa tuko tayari tutaitumia fursa naomba mkaitumie fursa mikutano ya hadhara kwa kujibu hoja na kueleza yale serikali yenu iliyofanya lakini katika haya sisi chama cha mapinduzi tunajipanga hivyo kuna vyama ambavyo havijipangi hivyo watakuja na ya kwao watakuja kutu challenge watakuja kutukosoa naomba sana tunapokosolewa 
tuyaangalie yale ya kweli tuyachukue tuyafanyie kazi yawe makosa yameondoka yale ambayo si ya kweli twendeni tukajibu kwa hoja lakini kubwa ni ustahamilivu usipokuwa mstahamilivu utapandishwa kwenye jukwaa kujibu hoja utakwenda kujibu hoja utapayukwa sawa sawa na yule aliyekutia ufunguo ukapanika kwa hiyo niwaombe sana tujipange vijana wa chama cha mapinduzi lakini jengine mtakapokuwa mnakosolewa mtakapofanyia kazi yale ambayo yamekosolewa tufanye mabadiliko ndani ya chama yale tulionayo kila siku mwelekeo wa kila siku tuache turudi tuwe wa moja turudi tuwe chama kinachoongoza nchi turudi tuwe chama kiongozi wengine wale wote tuliwazaa sisi kwa hiyo tuoneshe kwamba sisi ni wazazi na sisi ni kiongozi wa siasa ndani ya nchi hii utakapokwenda kupayuka ukajibu hoja za ovyo na nini hapo huoneshi uongozi uongozi ni kuonesha njia twendeni tukaoneshe njia wengine tutakapoanza sisi na ni kawaida kama anakuja mtu anakutukana tu anakutukana tu hujibu mwisho atajikaa kitako ajitathmini sema eh kimbona naye mchokoza hachokozeki nadhani nda kasoro atarekebisha kasoro yake kwa hiyo niwaombe sana twendeni tukafanye mabadiliko ndani ya chama ndani ya jumuiya zetu yale tulio yazoea maugomvi kati yetu yakaachwe yakakome tunakwenda kwenye mapambano ya kisiasa tunakwenda kwenye kutetea nafasi yetu ndani ya nchi hii tunakwenda kuonesha kwamba sisi ni chama kiongozi kwa hiyo twendeni kwa kujiamini twendeni tukiwa tumejitayarisha twendeni tukiwa tumebadilika sio wale wale huyu kamchokoza huyu kamchokoza huyu ana kundi hili ana kundi hili hatutafika hatutafika ndugu zangu 24 tuna uchaguzi wa tamisemi na ni uchaguzi muhimu sana kwa chama chetu tukienda tumegawanyika hatutafanya vizuri twendeni tukiwa pamoja lakini tukisha kubadilika sasa linalofuata ni nini ni kuijenga upya nchi yetu yale makando kando tulio yazoea tuyaondoshe tujenge upya nchi yetu <coughs> Asante. Kwa hiyo niseme tena kwamba sasa ni watake vijana pamoja na kutimiza malengo ya falsafa hiyo ya maridhiano ustahimilivu mabadiliko na kujijenga upya. Sasa ni watake na niwaambie kwamba zama za ugomvi kupigana na kutukanana katika siasa sasa ziishe twendeni na hoja za maana twendeni na hoja za kujenga tuvumiliane tulete maendeleo ya kweli na yenye tija ili Tujenge Tanzania mpya yenye maendeleo endelevu. Taifa lenu linawahitaji na linahitaji kutunza na kuendeleza umoja, amani na mshikamano wetu ili muungano wetu uwe imara zaidi kwa hatua zaidi za kimaendeleo. Na hapa yote tunawategemea vijana mkafanye kazi hiyo. Ni wajibu wenu <coughs> <clears throat> Ni wajibu wenu kuzitafuta fursa zilipo na mzichangamkie. Kama nilivyosema kilimo, uchumi wa buluu na mengine ni fursa muafaka kwa vijana wetu wa Tanzania. Na vizuri ni kwamba serikali yenu tumelitambua hilo na tumetenga bajeti kubwa na ya kutosha kwenye sekta za uzalishaji ili vijana mzalishe na nchi ipate maendeleo endelevu ndugu vijana na wananchi nihitimishe 
Nitimishe kwa kuwapongeza sana umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi. Nitapongeza kwamba mmekuwa wa kwanza kufanya shughuli kubwa baada ya mkutano wetu mkuu na chaguzi tulizozifanya. Mmekuwa wa kwanza mmetoa challenge kwa mama zenu na wazazi wenu. Na nilikuwa naona wanasema msitucheze. Lakini vijana mmeanza hongereni sana. Nami nasikia fahari kuona kwamba shughuli yangu ya kwanza nilianza nanyi vijana. Lakini nataka niwaambie niwaambie kwamba mama zenu waliniita tarehe nane mwezi uliopita pale Dodoma. Lakini nilitingwa na kazi sikushiriki. Lakini wa kwanza walikuwa mama zenu alafu mnafuata. Ila kwenu nyinyi nimeweza kushiriki. Lakini nitumie fursa hii pia kuwapongeza vijana wote waliofanikiwa kuchika nafasi mbalimbali ndani ya jumuiya. Na niwatake kupanu, kupania kuwatumikia vijana wenzenu na wananchi na sio kujikweza na kupandisha mabega Tunasema kwamba viongozi ni watumishi wa watu Sisi viongozi wenu ngazi za taifa tunatumikia watu Na wote mmesema hapa yanayotendeka tunawatumikia watu sasa vijana mliopata bahati ya kuchaguliwa katika ngazi yoyote ile nendeni kakijengeni chama nendeni katumikie watu nyuma kule nilikuwa naangalia kuna vishungi shungi na watoto wa shule wengi sana wengi sana vijana mwende mkafanye kazi ya kuvuna vijana hawa walioko mashuleni walioko viuoni bila kuhangaisha au kuharibu mipango yao ya masomo lakini nendeni mkavune vijana wasaidieni chipukizi kuvuna chipukizi wenzao nyinyi ndio walezi wa chipukizi mkiwaachia wale waende hovyo wataingia mikono sio na baadaye mtakuja kujitafuta nilikuwa natizama takwimu za uingizaji wa vijana kwenye jumuiya bado <coughs> asante bado hazijaridhisha kuna vijana wengi wamekaa hawajui nini kinaendelea ndani ya nchi hawajui chochote kile kinachoendelea wanajua kuamka asubuhi kwenda shule kwenda chuo kula kulala na hayo kucheza hayo mengine hawayajui kwa hiyo niombe sana mmoja vijana jipangeni upya. Nimeona katika maandamano hapa kumepita kundi la Young Pioneers. Malezi yale ya Young Pioneers yarudisheni leo. Tulipokuwa Young Pioneers kulikuwa kuna siku maalumu. Na kumbuka ilikuwa ni siku Alhamis na Ijumaa kwa sababu hakuna madrasa. Siku hizo jioni tuna ripoti tena shule tunakwenda kufundishwa amani ya nchi, usalama wa nchi, jinsi ya kutabia za kukaa na watu, mambo yote hayo tulikuwa tunakwenda kufundishwa. Kina vuai wako hapa ambao tulikuwa tunashiriki nao. Na ni ha hayo mafunzo ndio yametujenga tumekuwa leo tulivyo. Na kina mabodi na wengine hapo. Niombe sana viongozi wa Young Pioneers msibakie tukupita hapa kwenye magwaride na kwenye masherehe. Rudini kafundisheni watoto wetu. Nini maana ya mapinduzi? Nini maana ya maendeleo? Nini maana ya yeye kuwa kijana mzalendo wa nchi yake? Rudini mkawafundishe watoto. Lakini pamoja na hayo nitoe pongezi tena maalumu kwa kushiriki vyema katika kufanikisha zoezi la sensa. Vijana mlishiriki vizuri sana ambalo lina umuhimu mkubwa katika kupata takwimu zinazotuelezesha kupanga mikakati ya maendeleo. Nizidi kuwakumbusha kwa jukumu tulilobeba la uongozi ni kubwa uongozi wa nchi hii ni kubwa na linahitaji kupania 
na kujitoa ili Tanzania isonge mbele kwa mafanikio. Sasa <coughs> kipita pita huko unawahoji vijana wanasema mama yetu rais wetu afanye hiki afanye kile. Mama yetu rais wetu ajenge hiki ajenge kile. Sasa vijana tukijijenga na tabia hiyo ya mikono mbele tutakwenda kuuza nchi. Kila kitu mama alete, serikali ilete, sijui nani alete, kitu kidogo leteni tutakwenda kuuza nchi. Nendeni sasa kanzeni kupanga mikakati, nimeambiwa kuna mkakati nitaletewa. Lakini niwaambie tu kwanza upitisheni kwa katibu mkuu, alafu katibu mkuu ataleta kwenye secretariat alafu ataupandisha ngazi za juu tuone jinsi ya kuwasaidia kutekeleza mkakati huo au kuweka mawazo mengine zaidi ili vijana muweze kwenda kufanya kazi kwa vizuri naendeni kafanyeni kazi inayowahusu jengine nalotaka kusema hapa vijana sijui kama wa vyama vyote au wa chama hiki cha kwetu tunakuwa mbele zaidi wakati wa chaguzi lakini kufanya makundi ya kubeba wagombea na tunaacha mwanya tunaacha mwanya kwenye mikakati ya kujitayarisha kwenda na uchaguzi kila mtu anakuwa yuko bize yuko na harakati mimi wanani mimi wanani mimi wanani huku kwenye mikakati na jinsi tunakwenda vipi kwenye uchaguzi kuna kuwa kutupu kuna kuwa naombwe niwaombe sana vijana kajitarisheni kuanzia sasa pamoja na jumuiya nyingine pia chaguzi za 2024 ni muhimu sana kwetu tayari tuko 23 kajipangeni mnajipangaje kwenye mikoa mnajipangaje kwenye wilaya ili kifika wakati sisi tunachukua tunaweka sio tu kuimba lakini tufanye kwa vitendo na hatutafanya kwa vitendo kama hatutojipanga nendeni kajipangeni umoja wa vijana ndio mlinzi wa nchi hii umoja wa vijana ndio mbebaji wa chama hiki nyinyi ndio wenye nguvu mama zenu tupo jeshi kubwa tunasukuma na chama ni sisi kina mama pia kwa kiasi kikubwa vijana mnayumba yumba sasa tunataka kina mama vijana twende mtindo mmoja twendeni tukajipangeni makamu ya kitu wazazi ananikumbusha na wazazi na wazazi lakini na wenyewe wanaingia sana kwenye kwenye kina mama wako wengi lakini kweli na wazazi nanyi mnahitaji mikakati na sile kwamba mimi mzazi unasimama kifua mbele mimi mzazi nipate hiki na kile hapana mimi mzazi lazima nione kijana kanyooka na kwenda vile ndio kazi tunayoitaka wazazi wanipate mimi hapa hakuna hakuna tunataka tuone malezi ya vijana yamenyooka mwisho kabisa nirudie kwa shukuru viongozi wote wa chama chama cha mapinduzi na serikali kwa maandalizi mazuri na kufanikisha shughuli hii vile vile ni vishukuru vyombo vya ulinzi na usalama ambapo vimeendelea kutulinda na kuhakikisha usalama wetu. Mwisho kabisa. Pongezi nyingi sana kwa visiwa vya Zanzibar na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa kutimiza miaka hamsina tisa ya mapinduzi. Mwelekeo wetu ni kazi iendelee twendeni tukafanye kazi. Sasa niombe vijana wote msimame tule ahadi hapa. Vijana wote simameni. <coughs> Sisi vijana wa zamani hii ndio ahadi tulikuwa tunakula. Na kakaangu Muhammad yuko hapo na vijana wa zamani wako hapa. Tulikuwa tunasimamishwa hivi na tunaulizwa. E vijana 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 tayari 
Evillana. Vijana hamko tayari, hamko tayari. Hamko tayari kabisa kabisa. Mnaimba kama mmekufa. Mnaimba kama mko ICU. Na mmetoka kumaliza matembezi kwa ari na nguvu. Naomba turudie tena. E vijana. E vijana. Kulitumikia Taifa Tanzania Vijana oe Aya Iyo ni ahadi vijana mmesha kulaba Kwa amba mko tayari kulitumikia taifa Kwa misingi ambayo chama na serekali kinawaeleza Asante ni sana kwa kunisikiliza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante ni sana.